அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஈஸி ஸ்டடி சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பாடம் ஒன்று அணிகள் எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி மூணு அல்லது எக்ஸாம்பிள் ஒன்று புள்ளி மூணு வாங்க கணக்குக்கு போகலாம் இப்போ கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு அணி கொடுத்துருக்காங்க அந்த அணியோட நேர்மாறு காணணும் இதுதான் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அந்த அணியை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ அந்த கொடுத்துருக்க அணியை நம்ம எழுதிக்கிறோம் இப்போ அந்த அணியை நம்ம ஏன்னு ஒரு பேர் கொடுக்குறோம் இப்போ நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நேர்மாறு நேர்மாறு அப்புடின்னா என்ன இதை இங்கிலீஷில் இன்வர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இன்வர்ஸ் இது என்ன பண்ணணும்னா ஏக்கு பவரில் இன்வர்ஸ் இதுதான் நேர்மாறு நம்மளுக்கு ஏற்கனவே போன எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அதாவது போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் ஏ இன்வர்ஸ்னா ஒன் பை மாலஸ் ஏ இன்ட்டு அஜி ஏ இதுதான் ஃபார்ம்லா அப்போ இந்த மாலஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு மாலஸ் ஏ இந்த மூணு இந்த மாதிரி மூணு ரூபா இங்கிட்டு ஒரு மூணு இதில் எதுலனாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம இப்போ மொதல் இதே எப்பயும் போல் எடுத்துக்கிடுவோம் அப்போ இதில் மாலஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் மாலஸ் ஏ ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த இந்த ரெண்டு அடுப்போனோம் ரெண்டு எப்படி போட்டுக்கிறோம் மிச்சத்தை அப்படியே மாலஸில் போடணுமா மறைச்சிக்கோங்க இந்த நா இந்த நாளை அப்படியே போடுறீங்க அப்போ மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு அடுத்து மைனஸ் ஒன்று எடுத்துக்கிறீங்க மைனஸ் ஒன்று இப்போ அதுக்கும் அதே போல் மைனஸ் ஒன்றுக்கு இப்படி மறைச்சா மிச்ச நாலு நம்பரை அப்படியே அதில் எழுதுனீங்க மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் மூணு ஒன்று மூணு அடுத்து இந்த மூணு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ மூணு எழுதிக்கிறீங்க இப்போ அதே போல் இந்த மூணு மறைச்சோன்னா என்ன வரும் அந்த நாலு இதை உள்ளே எழுதிக்கோங்க மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் மூணு மூணு ரெண்டு இப்போ குறியிடணும் எப்படி இடுவோம் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு அப்போ இங்கே முன்னாடி ப்ளஸ்ஸு அடுத்து மைனஸ்ஸு அடுத்து ப்ளஸ்ஸு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த மாலஸ் எப்படி எடுப்போம் குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணணும் அப்போ மும்மூணா ஒம்பது மைனஸ் ஈரோனா ரெண்டு அடுத்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன்று போட்டாச்சு இங்கே மைனஸ் அஞ்சு மூணா மைனஸ் பதினஞ்சு கழித்தல் மைனஸ் மூணு ஒன்றா மைனஸ் மூணு அடுத்து ப்ளஸ் மூணு அப்படியே போட்டுக்கிறோம் மைனஸ் அஞ்சு ரெண்டா மைனஸ் பத்து மைனஸ் மைனஸ் மூணு இன்ட்டு மூணு அப்போ மைனஸ் ஒம்பது ப்ராக்கெட்டில் எழுதிக்கிறோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு என்னென்னா இந்த ரெண்டை அப்படியே போட்டுக்கிறோம் ஒம்பதுலேருந்து ரெண்டை கழித்தா ஏழு அடுத்து ப்ளஸ் இந்த ஒன்று அப்படியே போட்டுக்கிறோம் மைனஸ் பதினஞ்சு அப்படியே எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ் மூணு அடுத்து இந்த ப்ளஸ் மூணு அப்படியே எழுதிக்கிறோம் அடுத்து மைனஸ் பத்து இருக்கா அதை அப்படியே எழுதுகிறோம் மைனஸ் பத்து இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ இங்கே ஏற்கனவே என்ன போட்டிருக்கோம் ஒம்பது போட்டிருக்கோம் அப்போ இது ப்ளஸ் ஒம்பது தான் மாறிடும் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஈரியலாம் எத்தனை பதினாலு போட்டாச்சு அடுத்து ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் பதினஞ்சிலேருந்து மூணை கூட்டினா மைனஸ் பன்னெண்டு இங்கே மைனஸ் இருக்குது அதனால் இதை ப்ராக்கெட்டில் அழிக்கிறோம் அடுத்து ப்ளஸ் மூணு அப்படியே போட்டுக்கிறோம் இப்போ ப்ளஸ் மைனஸ் பத்து ப்ளஸ் ஒம்பதால் கூட்டுறோம் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்று இப்போ இதை அப்படியே எழுதுனா பதினாலு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் பன்னெண்டு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் மூணு அப்போ பதினாலருந்து பன்னெண்டை கழித்தா ரெண்டு மைனஸ் மூணு இப்போ இது ரெண்டுலேருந்து மூணை கழித்தா மைனஸ் ஒன்று இதுதான் மாலஸ் ஏ இப்போ இது வந்து ஜீரோவா இல்லை அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஃபார்ம் என்னென்னா ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை மாலஸ் ஏ இன்ட்டு அஜி ஏ அப்போ பயில மாலஸ் ஏ இருக்குது அப்போ இதோட ஜீரோ வந்தால் இதோட இது இன்ஃபினிட்டியும் ஆயிரும் அப்போ இது தப்பு அதனால் இங்கே ஜீரோ வரக்கூடாது இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா இப்போ மாலஸே கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்ட் 
அஜ்ஜியை கண்டுபிடிக்கணும் அஜ்ஜி எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்போ அந்த கொடுக்கப்பட்ட ஏ அணியை மறுபடியும் ஒர்க்க எழுதிக்கிறோம் என்னது ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ஒன்று மூணு ரெண்டு மூணு ஒன்று மூணு எழுதியாச்சு இப்போ இந்த ஏன்ற அணிக்கு அஜ்ஜியை கண்டுபிடிக்கும் அப்போ அஜ்ஜி ஏ ஈக்குவல் டு அஜ்ஜியை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இப்போ இந்த ரெண்டு எடுத்துக்கிறோன்னா ரெண்டை எப்படி மறைச்சிக்கிறோம் அப்போ மீதம் உள்ளதை இங்கே மாலஸில் எழுதுகிறோம் அப்போ மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு அடுத்து இந்த மைனஸ் ஒன்று எடுத்தால் இப்படி மறைச்சிக்கிறோம் அப்போ மிச்சம் உள்ளதை எழுதுகிறோம் அப்போ என்ன எழுதுவோம் மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் மூணு ஒன்று மூணு அடுத்து இந்த மூணு அதே போல் நினச்சி இப்படி மறைச்சிக்கிறோம் மிச்சம் உள்ள நாலு எழுதுகிறோம் அப்போ மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் மூணு மூணு ரெண்டு அடுத்து அதே போல் இப்போ ரெண்டாயிரம் இருக்கு இந்த மைனஸ் அஞ்சு அதுக்கு எழுதுகிறோம் அப்போ இப்படி மறைச்சிக்கிறோம் என்ன எழுதுவோம் மைனஸ் ஒன்று மூணு ரெண்டு மூணு அடுத்து இப்போ இந்த மூணுக்கு அப்போ இப்படி மறைச்சிக்கிறோம் இப்போ என்ன எழுத போகிறோம் மிச்சம் உள்ளத ரெண்டு மைனஸ் மூணு 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 அடுத்து இந்த ஒன்று அப்போ இப்படி மறைச்சிக்கிறோம் இப்போ என்ன எழுதுவோம் ரெண்டு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு இப்போ அடுத்து கடைசி இந்த மைனஸ் மூணுக்கு எழுத போகிறோம் அப்போ இப்படி மறைச்சிக்கிறோம் மிச்சத்தை என்ன எழுத போகிறோம் மைனஸ் ஒன்று மூணு மூணு ஒன்று அடுத்து இந்த ரெண்டுக்கு அதே போல் இப்படி மறைச்சிக்கிறோம் மிச்சம் உள்ள நாலு எழுதுகிறோம் அப்போ என்ன எழுத போகிறோம் ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு மூணு ஒன்று அடுத்து இந்த இந்த கடைசி உள்ள மூணுக்கு அப்போ இப்படியே மறைச்சிக்கிறோம் மிச்சம் உள்ளதை அப்படியே எழுதுகிறோம் என்ன எழுதுவோம் ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று மூணு இப்போ அஜ்ஜியக்கு அணியை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் மறக்காமல் என்ன போடணும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இதை போடாட்டா கணக்கே தப்பாயிரும் இப்போ ட்ரான்ஸ்போர்ட் போட்டால் மட்டும் போதுமா இன்னொன்று செய்யணும் என்ன செய்யணும் குறிய போடணும் என்ன போடணும் குறி அப்போ ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ப்ளஸ் அடுத்து மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் அடுத்து ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் புரியுதா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணோம் இந்த மாலஸை செய்யணும் அப்போ கிராஸாக குறுக்கு போயிருக்குங்க மும்மூணா ஒம்பது மைனஸ் ஓரன் ரெண்டு அடுத்து மைனஸ் அஞ்சு மூணு அப்போ மைனஸ் பதினஞ்சு கழித்தல் மைனஸ் மூணு ஒன்று அப்போ மைனஸ் மூணு இங்கே ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் வரும் அடுத்து மைனஸ் அஞ்சு ரெண்டா அப்போ மைனஸ் பத்து ஏன்னா ஐ ரெண்டா பத்து மைனஸ் போகிறோம் கழித்தல் ஏற்கனவே ஒரு ஃபார்ம்லா அப்போ மு மூணா ஒம்பது அப்போ மைனஸ் ஒம்பது அடுத்து மைனஸ் ஒன்றா மூணால் பெருக்குன்னா மைனஸ் மூணு கழித்தல் ஈர் மூணா ஆறு ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் அடுத்து ஈர் மூணா ஆறு கழித்தல் மு மூணா ஒம்பது இங்கே ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் அப்போ மைனஸ் ஒம்பது அடுத்து ரெண்டு ரெண்டா நாலு கழித்தல் மைனஸ் மூணு மைனஸ் ஒன்று அப்போ மூணாயிரம் இங்கே ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் அதுக்கடுத்து ஓர் மைனஸ் ஒன்றா மைனஸ் ஒன்று கழித்தல் மு மூணா ஒம்பது அடுத்து ஈர் ஒன்றா ரெண்டு கழித்தல் மைனஸ் அஞ்சு மூணா மைனஸ் பதினஞ்சு ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை போட்டுக்கிறோம் அடுத்து ஈர் மூணா ஆறு மைனஸ் மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்று அப்போ அஞ்சு அவ்வளோதான் இப்போ அதே போல் அணியை முடிக்கிறோம் என்ன பண்ணோம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் மறக்கக்கூடாது இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒம்பதுலேருந்து ரெண்டை கழிச்சா எத்தனை ஏழு அடுத்து இங்கே மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் மூணுலேருந்து மைனஸ் ஆறை கழித்தா மைனஸ் ஒம்பது அடுத்து மைனஸ் ஒன்லேருந்து மைனஸ் ஒம்பதை கழித்தா மைனஸ் பத்து 
அடுத்து இந்த மைனஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாம் மைனஸ் பதினஞ்சு மைனஸே மைனஸையும் பெருக்கணும் ப்ளஸ் மூணு அடுத்து ஆறு அப்படியே போட்டுக்கலாம் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒம்பது இந்த மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் ரெண்டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் பதினஞ்சு அடுத்து இந்த மைனஸ் பத்து அப்படியே இருக்கட்டும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒம்பது கூட்டணும் அடுத்து இந்த மைனஸ் அப்படியே இருக்குது நாலுலேருந்து மூணை கழிச்சா ஒன்று ஆறுலேருந்து அஞ்சை கழிச்சா ஒன்று இன்னும் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது அடுத்து இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இந்த ஏழு அப்படியே போட்டுக்கலாம் இதுனா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒம்பது மைனஸ் பத்து அடுத்து மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பதினஞ்சு மூணை கூட்டினா மைனஸ் பன்னெண்டு ஆறுலேருந்து ஒம்பதை கூட்டினா பதினஞ்சு மைனஸ் அப்படியே இருக்குது பதினஞ்சுலேருந்து ரெண்டை கூட்டினா பதியேழு அடுத்து இந்த மைனஸ் பத்து ப்ளஸ் ஒம்பது அப்போ மைனஸ் ஒன்று இங்கே மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஒன்று இதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்போ ட்ரான்ஸ்போர்ட்னா என்ன பண்ணோம் இதை தூக்கி செங்குத்தாக எழுதணும் அடுத்து இதை தூக்கி செங்குத்தாக ரெண்டாவது எழுதணும் இதை தூக்கி மூணாவது எழுதணும் எழுதுவோமா எங்கே எழுதுங்க அஜியே ஈக்வால்ட்டு ஏழு மைனஸ் ஆஃப் இப்போ அந் அந்த இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறோன்னா ஏழு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பன்னெண்ட அப்போ பன்னெண்டு அதுக்கடுத்து மைனஸ் ஒன்று அடுத்து ஒம்பது பதினஞ்சு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் பத்து மைனஸ் பதினேழு ஒன்று அதாவது இதை எப்படி எழுதியிருக்கேன்னா இங்கே என்ன இருக்குது ஏழு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ்னா மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் பன்னெண்டு மைனஸ் ஒன்று இதை என்ன பண்ணுறோன்னா ஏழு அப்படியே எழுதிக்கிறோம் இந்த பன்னெண்டை கீழே இங்கே எழுதணும் அடுத்து இந்த மைனஸ் ஒன்று இங்கே அதே போல் இந்த மூணை தூக்கி இந்த நெட்டுக்கு எழுதணும் இந்த மூணை தூக்கி இங்கே எழுதணும் இதுதான் டிரான்ஸ்போர்ட் சரிங்களா இதை வந்து நீங்கள் பதினொன்னாம்பில் படிச்சுருவீங்க தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கட்டும் சரிங்களா ஒன்றும் தப்பு கிடையாது தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ அஜ்ஜியை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னா அஜ்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ணா நம்மளுக்கு இந்த இங்கே ரெண்டு மைனஸ் இருக்கா அண்ணா இந்த மைனஸ் இருக்குது அண்ணா இப்போ அஜ்ஜியோட ஏ யூனிவர்ஸோட ஃபார்ம்லா ஒன் பை மாலஸ் ஏ இன்ட்டு அஜ்ஜியே இதுதான் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே மாலஸ் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா மைனஸ் ஒன்று கிடச்சிருக்கு இப்போ அஜ்ஜியே அஜ்ஜியே இந்த இருக்கா அதை அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஏழு ஒம்பது மைனஸ் பத்து பன்னெண்டு பதினஞ்சு மைனஸ் பதினேழு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஒன்று இப்போ அணிகளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இந்த பிராக்கெட் இருந்தால் அடைப்பு மாதிரி ஒரு பிராக்கெட் இருந்தால் மைனஸ் சேர்த்தால் எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் சேர்க்கணும் அதை விட்டு மாலஸ் இந்த மாதிரி மாலஸ் பிராக்கெட் இருக்கும் அப்படி இருக்கும் போதில் ஏதாவது ஒரு வருஷைக்கு சேர்த்தா போதும் நம்மளுக்கு இப்போ அடைப்பு பிராக்கெட் இருக்குது அப்போ இந்த மைனஸை எல்லாத்துக்கும் சேர்க்கணும் சரியா அப்போ சேர்த்தா என்ன வரும் மைனஸ் ஏழு மைனஸ் ஒம்பது இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் பத்து அடுத்து மைனஸ் பன்னெண்டு மைனஸ் பதினஞ்சு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் பதினேழு அடுத்து ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று இதுதான் ஏ இன்வர்ஸ் இது மூன்று மதிப்பெண் வினால கேட்குறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு உள்ளது அதாவது வினாத்தாவில் பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி எட்டாவது வினா தான் கேட்பாங்க ஓரளவுக்கு மூணு மதிப்பெண் த்ரீ மார்க் வாய்ப்பு அதிகம் அனைவரும் கொஞ்சம் கவனத்துடன் செய்ய வேண்டும் நன்றி